大哥，子志，哎，这附近还有没有路可以绕过去？大哥，这路我太熟了，这是去南宁唯一的一条路，别的路没有。哪那么多废话？直接说没有不完了吗？有必要这么说吗？时间这么紧，得想办法过去啊，大哥。咱们没有枪，不能硬闯。这要是硬闯的话，就是送死啊！哎，大哥，要不然咱这样，说，我也是跟那个肖老板学的，他对付日本人啊，那是一套一套的。你能不能说重点？咱们给日本人塞点钱，给小日本塞钱啊？门都没有。老子这钱是用来买枪的，大哥。我觉得秉之说的挺有道理的。你看啊，咱们大不了先少买两条枪，等枪到手了，再回来收拾这几个小日本。你觉得呢？我觉得挺好。也行，这买卖不亏本。就这么办，哎，都放机灵点啊！哎，走，进。哎，这里不能过去，回去。哎，太君，太君，自己人，自己人。那个，辛苦，我们是良民。意思意思啊，辛苦辛苦，太君，拿拿，太君，哎，让我们过去。人可以过去，钱留下。哎，不是太君，你这、这、这都给你了，没了。我们过去，钱统统留下。没了，你看，你看，都。走！干！前面就是敌人的封锁线了。还有其他的路吗？宾阳到南宁，能跑车的就这一条路。开快点！大哥，前方就是敌人的哨卡，你说这帮家伙会不会还认识咱们？小日本把我逼到这个份儿上了，必须把枪弄回来。想办法冲过去！是，驾！大哥，你和阿斌回去吧，我自己去。说什么呢？我早说过了，咱们兄弟三个活要一起活，死要一块儿死。冲！驾！木野君，昨天的那几个人又来了。准备战斗，嘿，驾！大哥，对不住了，你你狗日的，你疯了！快点，驾，驾，小心！
头似的，老子剁了你！穆大哥，快上车！穆大哥，快上车，不然咱们都会死这儿！快啊！大哥，大哥，大哥，上车上！来，上车，大哥，快走吧！快开车！一定要困好，千万不能露出来。你快点，兄弟。站住！长官，干什么呢？我们是去里边送柴药的。警察，哎，太君，太君，哎呀，你看这柴呀，早就已经订几天就订好。给我来这套。哎，通融一下，通融，通融，通融，通融，通融，通融。没问题，过吧。等等，你们是哪里人？黄村人。你撒谎。我们真的是黄村人，不信你去问问。我看你不像什么砍柴人，说，你到底是干什么的？长官，他呀，确实不是什么砍柴人，他是在南宁的读书人，这不南宁打起来了吗？所以他就跑回来了。把他们全部带走，走走，走走。爹、啊，嗯，我想啊，我还是先回趟山寨。哎哎哎哎，石班兄弟，现在回山寨？<笑>石班兄弟，啊，训练打架呢，你内耗。要不这样，等我大哥回来之后，我陪你回山寨。要训练也是你训练，我这伤还没好呢，怎么练呀、啊？我还是先回去。哎哎哎，训练又不是真的打，你看啊。我大哥这么信任你，你又是敢死队的队长，于情于理你都得跟我回去。
走吧。哎，嗯，阿斌，我这走这么远了，有点累了啊，伤还没好呢。要不你先走，我在这歇会儿，喘口气儿。歇什么歇？走走、啊！哎，你就让我歇会儿，我就靠这树喘口气。你先走，我马上追上，行不行？那一会儿啊啊！对对对，你走，马上，我就靠靠这歇会儿。行了，那我那我先先前面走了。好，好，好，好，啊，我我这这在这，我就在这啊。哎呀，哎呀。大哥，他们去昆仑镇干嘛？甭管他们干什么，给我盯紧了那个姓莫的，要是看见他跟那姓白的在一块儿，你就帮我给那姓白的宰了。几个把柴火抬进去！哎，把柴火抬进去！喂，你把柴放在那儿！哎，啊，你把柴放那儿！队长，长江都在柴火里怎么办？行，放完柴火出去吧。先出去再说。哎，哥啊，你要答应我啊，据理一切行动要听少雄指挥。行，没问题，只要当上老子立功，我什么都听他的。就你这臭脾气，不行，你得对咱爸妈发誓，要是你不听话，你真唠叨，越来越像咱妈了。别说了，再说黄瓜菜都凉了，快走吧。哎，你去抱柴火，我去准备点料理。嘿。哥，千万别冲动啊！来来来来，放下放下。太君，这上面坐的是我老婆，她就住在镇子里边。按照我们当地的规矩，今天是我们回门的日子，行个方便吧？啊啊。来来，酒酒酒，哎哎。太君，太君，来，喝口酒，哎，抓住他们，走。呀呀呀呀！陈哲乱，赶紧进城。
。妹妹，刚才那些是什么人啊？我们的人。什么？听好了啊，给老子杀过去！哎，哥，不能回去，我们还有任务。走，走。就这几个吗？跑了三个。关闭所有哨卡，任何人不能进出。嗨。小日本都出去了，咱们去后院。走，大强，哎，过去看看。好，小心点儿。李大强，回来！走，走，撤。怎么回事？报告上述部下，枪声是从仓库那边传来的。命令驻屯军全程搜索，发现可疑人，就地枪毙。嘿，全程搜索。队长。万家太君，这里方圆十五里都是高天下。里面，搜。啊啊！队长。
上。送，你这小子，我都不好意思说你，当着师座的面儿、啊。你说什么事儿？你跟这瞎掺和，这明明是费力不讨好的事吗？这可是这关系到昆仑关一战的大事，你带他们来，我可不放心。哎呀，口气不小啊！找到不放多，我们的将士就会少流很多血。通知兄弟们，押过去。不行，怎么了？你带的这些人没有真正和敌人交过手，到时枪一响，我们都会暴露。别说进去，恐怕连敌人……恐怕什么？这帮兄弟们个个都不怕死。大哥，我和平之来过这儿，像日本的封锁线、明南岸的都有。对，大哥，我都看过了。就算是到鬼门，老子也得给他踹开。阿斌啊，你带上三个兄弟，走右翼，请之。你带上三个兄弟走左翼，记住了啊，枪声为号。是，对吧？等等，等个屁啊！再等我们要找的人都被敌人抓走了。可你有没有想过，即便咱们硬闯进去，都是怎么出来？的？是这样。这一带你收，你告诉老子，除了这条路，还能从哪儿进去？村子里头有个小桥，过去是猎人打猎时候修的，很少人知道，不知道有没有小日本把守。带我过去看看。小日本，老子早晚有一天像杀猪一样杀光你们这一帮畜生，还真来。啊！老乡，老乡，老乡，老乡，完蛋！我们是中国人，中国人，我们是国军飞行员，侦察敌人的防御基地的。
太太的，什什什什么意思？给压路，那边。一、二、三。谢谢兄弟，快跟我走。大哥，嗯，就是那座桥。要说这座桥，还是当年猎户打猎的时候，找我师傅帮着搭的。咱们从这座桥过去，前头是一个峭壁，从峭壁上去，就是昆仑关下的那个垭口。咱们走这条路，应该比大路快二十多里地。好，高小杨，走。你回去，告诉秦岚，让他带一个分队在这里接应。记住，万一敌人封锁了这里，我们就里应外合。王队长，我还是担心我大哥，要不我回去照顾我大哥吧。去吧去吧，哎，走吧。报告少佐，飞机那边检查完毕，没有发现任何有价值的东西。报告少佐，他们的急救包在哪里发现的？在飞机残骸附近的地方。那就证明国军飞行员还活着。太君，据我所知，这下面有一个村子，他们会不会跑那儿去了？你带两个小队继续搜索。嗨，跟我走。王三，哎，你带路去村子里。是。别看了，这这是我家，那帮畜生一时半会儿来不了。老乡，你快去给他找碗水喝去啊！我说，这个天上飞来飞去的大天鸟，就就是您吧？对，我们是国军飞行员，我们马上就要对昆仑队发动总攻了。我和这位战友驾机前来，就是为了侦察敌人的防御基地的。你们早就该来。山上有个村子，这帮畜生来了不到八里，全村的人都死，就连我老婆孩子也。这帮畜生，一定要让他们血债血偿。对，要把这帮畜生赶赶尽杀杀绝。队长。对呀，太阳，这是哪里？图图纸的。哎，他他他说话怎怎怎么蛐蛐的拐弯的？什什么鸟话？我队长是美籍华人，从小在美国长大。队长，你放心，就是这位老乡把咱们给救了。图纸我已经藏好了，你放心，队长。坏了，我止血带还在现场呢。哎，不就止血吗
，张开。老老老乡，你是郎中啊？啊我我我姓郎中吗？我是杀猪杀猪的。你，给人给猪，直接都一样。你看。老老老乡，你干嘛呀？住口！他锤里有东西，我要是不给他挑出来，这条腿就就算废了。这这这能行吗？我跟你说，这猎枪子啊，都是铁砂，打在猪身上啊，能有一百一百多个孔，知道吗？队长，队长，给我闭嘴！一会儿你再把这帮畜生招来。哎呀！妈妈啊太君，这儿好像没什么活人呢、啊。彻底搜，掘地三尺要把他们挖出来。走太君，这村子死了很多人了，估计没有活口了。就算是尸体，也要查。哎，别动吧，得。别别别找，别找，我是回来给老爷收尸的。我问你，有没有见过飞行员？太君问你见没见过飞行员？飞行员是干啥的？我再问你，这里除了你以外还有没有活人？说话呀，有没有活人？有有有，在在哪儿？山上竹林里有个杀野猪的。哟西，皇上，哎，让他带路。是，快带路。老实点啊。你开门秀。哎，他腿里不是子弹，妈是铁片。是炮弹片，这帮臭啊，打的挺准呢，加在骨头缝里。这这你你你，你什么你？啊，骨头缝太小，只能用剔骨刀把它剔出来。老乡，你总总得消消毒吧？咱们用胶啊。老老老乡，这这这真行吗？这个还行吗？我在猪大锤里边挑出十八个铁砂，何况它是一个小小的弹片。按住它，只能这样。啊！队长，啊！请住，队长，请住。敌人一定也在找他们。志扬大哥，啊，从这里到高天山有多远？大概有三十里。天黑之前啊，必须赶到。队长，那边死路一条。大哥，情况怎么样？前方被敌人封锁了。敌人有多少兵力？至少两个小队。那咱闯过去吧。不行，枪声一响，我们肯定会暴露，势必会引来大批的敌人，到时候我们就被动了。甭废话了，周围都是敌人。暴露不暴露，咱们都占不到便宜。莫大哥，嗯，你不是想从这儿翻过去吧？就这么一条路，不从这儿走，从哪儿走啊
。再说了，老子队伍的名号叫敢死队，死都不怕害怕悬崖啊！石匠，第一个。我就说嘛，剔骨过肉，十万大山我排第二，就没人敢排第一。老老老乡，咱帮人帮到底，能给我们找点药吗？最好是能消炎的。哎哎哎哎，老老老乡，你这这你这是什么东西啊？我们这这跌打损伤、刀伤，都用这个。不，老乡，我我说的是消炎药，能消炎的。什么什么是消炎药太君，这枪响一定惊动他们了。王子，啊，你前面，快！是。老乡，外面怎么样了？那帮畜生怎么来了？这样，老乡，你别再走，我掩护你。不，这外面这都是敌人。那怎么办？快，大把手！哎，哎，快，快点！快，进，进开！快点！你别看看这下去呀！就在前面。王三，是，里面的出来，站住，把把刀收起来。不是，这这太君，你你们这这这是什什什什么意思呢？王大哥，嘿，哎，哎，太君，太君，你你这这这是？哎呦，走。太君，你你们这是要干什么呀？小石匠，这条路行，招呼大家快上来。王大哥，我们去前面看看。行，小心点啊，注意安全。李大强，走。都上来了吗？都上来了。
走。王三，是，小子，人藏哪儿了？不是，这里除了我舅舅野猪，你是找我还是找找野野猪？别打岔，这床这血怎么回事？啊，刚杀了草猪，你看这些不值钱的东西，谁吃？我刚要搞一搞虾锅，你这时候就来了。一着急，盆儿踢倒了，弄得满地都是血。太君，你看，太君，辣椒炒猪心，这个最好吃了。再来上几斤酒，保准买了晒过活神仙。大哥，把这个恶心的东西给我拿开！不是，你看这还是新鲜的呢。八哥，这不浪费了吗？太君，报告，这个后院发现一个可疑的地方。你。哎，太君，我去！哎，太太君，嗯，太君，走，有什么可疑的后面？哎呀，太君，你轻点儿啊！哎，打开，下去。嘿，哎哎，别动啊！哎呀，千万可别动啊！不能动啊！这说明他心里有鬼。小子。人是不是就藏在下面啊？不是，这什么也什么都没有。啊！我操！啊！啊！我的！哪个牙了？哎呦！哎呦！不是，你你们就偏不信，我说不让你们动，你们偏动。八哥，你们日本人是不知道，我们这里湿热，杀完猪没地儿放，这布下来了皮只能放下面。那为什么放铁架子？那嗯，那不是防防防贼用的吗？黄三啊，你下去看看。哎，啊，半天太君，下面臭死了，全是猪皮呀、啊。太君，你你要是不信，我陪你下去看看去。哎，啊，太君让你过过去。啊，人下去。小铁瓜，太君让你扔下去，不是，扔扔扔这儿干什么？赶紧扔吧，不扔一会儿把你扔下去。啊、快扔，快扔啊！我这这个小小小铁瓜还还会炸呢！你傻呀你啊！那是炸弹！你呀你呀！看来敌人发现了我们，必须得想办法绕过去。大兵，等着，时间过来。你们对这里坚守，看有没有其他路可以绕过去。啊
，右侧是大片的开阔地带，左侧是公路和河流。莫队长，先找地方隐蔽，等天黑再想办法。扯淡，等天黑黄瓜菜都凉了。石匠，嗯，从这儿到高天乡还有多远？十多里路。这么说。他们已经钻进来了。嗨，不过沿线部队已经加强了守备，估计他们不可能这么快来到这里。战争没有估计，不管他们是不是来到了这里，从现在开始，你的中队要对这一带实施严密封锁。大哥，又救了我一命。原地休息，就在这里就餐吧。嘿嘿嘿，都给我精神点啊！嗨，一了巴拉瞎乐了，我打死你！大哥，啊，我们出城怎么办？扔到悬崖下边去。是我们的人，敌军小分队就在上面。大哥，半岛了，半岛了，坏了，下面有敌人，你们怎么不看一眼呀？看看附近，快走！一定是训练他们，不行，我得过去。不行啊，姐，我们的任务是来接应他们。你说我们走了，万一他们出来，谁接应他们？姐，部队长说的是靠谱。你相信木心磊死不了的。里边打成这样，你知道你哥是死是活吗？再说了，我从小跟着马队，在这石门大山里走了上百趟了，从哪儿进从哪儿出，我比你们任何人都清楚。姐，不能去啊，你必须得听从命令。你们是学生军，我不是。今天你们谁也别想拦着我，我必须去。那就多带几个人去。不行。人多了反而麻烦。狄青，给我几个飞弹信号。老规矩，如果有意外，我会发射信号飞弹。行了，我看你们还是先回去吧。我们是来接应的，没有吴队长的命令，我们不能离开这里。那你们在这儿等着，我先走了。姐，你真去啊？我跟你一块儿去。不行，我没回来之前，你不许离开这半步。小心点。我是宋本，敌人的小分队杀死了三名皇军，抢劫了他们的服装。命令各搜索分队、各防御阵地，从现在开始更改口令。新的口令为：夜莺。哎，他昏迷，你腿脚不利索，哎，还是等晚上再说吧。
我一个炒个辣椒炒猪肉，咱们俩喝两壶啊！我现在什么都不想吃，老乡，你还是赶紧找点药给他敷上吧啊！那村子下面有个郎中，一会儿我去他家给你找点草药去。有郎中，那太好了，你赶紧给他叫上，给我们大队长把把脉啊！把脉，死了。那尸体都都是我我埋的啊！王总，哎，本田太君，您有何吩咐？这座山都搜了三遍了，难道他们真的钻到地缝里去了？不可能啊！他们会不会已经走远了？现场有血迹，证明他们已经都受伤了。嗯、就算是跑。也跑不开这座山的，太君，那依您的高见呢？黄桑，嗯，你在那个地窖里到底发现了什么？呃，除了黑猪皮，它就是黑猪皮，太臭了，所以我没动。嗯、我总觉得这个杀猪的家里有问题。还有那个地窖，一定有什么秘密。走，回去。我恐怕不行了。你赶紧带着同志们逃出去。不行，队长，我们大队是你一手带着的。每次执行任务，领导都会让我们不惜一切代价把你保护。哎，小妹，醒了，吃点啊。老乡，嗯，老乡，敌人现在到处在找我们呢，你还是赶紧给我们带走吧，行吗？人是铁，饭是钢，吃不饱哪有力气赶路？快快快，赶紧吃！那那敌人他要是再来怎么办呀、啊？嗯、就你这个乌鸦嘴，那帮畜生又又回回回回来了吧？呀，大哥，太君，这一定是那杀猪匠弄的，这玩意儿专加黑猪啊！你说什么？呃，我是说我知道这里山民的习俗，您跟在我身后。走。啊。等等，你背上他。我。好。来来。不，不行！怎么了？那帮畜生还会受这个地料呢？那怎么办？我们藏哪儿啊？除了这儿，没地儿藏。王总啊，你进去。是。我说你这汉奸，你怎么又回来了呢，小子？国军飞行员是不是让你藏起来了？啊，赶紧给我交出来！哎，什么军人员呢？你都收了八遍了，你让我交个屁呀、啊！王子，杀猪的，你很狡猾。不是，太君，我就我就是个杀猪的，我我有什么可狡猾的呢？小子。我看你是不见棺材不落泪啊！走，带我去地窖。吃个饭都吃不安生，行，走。太君，请。快
。报告长官，这里面全是猪皮，味道实在是……嘿，班德长风，下面全是猪皮呀、啊！你看，我说了，你你们不不信呢、啊。你，哎，哎，滚！哎，你真的是杀猪的？太君，他真的是杀猪的。打开路，让他自己说。你说，那太君让你自己说，是不是杀猪的？哎，太君，我就是杀猪。你你看。你不要命了？不是，太君，这是杀猪刀。杀猪刀？哎，杀猪刀。有戏。那就给我们多准备点猪肉，我们要在这里吃饭。哦，好，好了，好了，好了跟你们说啊，都别开枪，你和秉直跟我下去，把那三个敌人干掉。谢列大哥，你哎，别磨叽，打仗的事儿看老子的，等着吧，注意安全。哎、准备战斗。喂，阿姨，过来吧。大哥，他们说什么呢？别管他们说什么，靠近以后，中间那个硅谷，你俩一边一个，动作快。那我们会不会被发现、啊？不会。喂，阿姨，过来吧。把枪给我。火烈火。是是啊！哇
队长，敌人从后面上来了！娘的，别走，别，别死容易，让我怎么办？前面后边都是敌人，不拼怎么办？我有办法。谢兰姐，嗯，我听说武队长是共产党。秦兰姐，后边有情况。大家紧见，走。小子，你可别蒙我，你这招行不行啊？相信我，一定行。你扎这边，我扎那边。老子信你一次。手榴弹，手榴弹，队长，注意安全。阿斌。啊，这，哎，跟我走。手榴弹给我这办法还真行，跟你说奇怪了，老子跟他打招呼，他拿枪打我，那里边哩哩哇啦说什么呢也不知道。他们问你们口令，你们答不上来，肯定露馅。你懂日本话？六等一二吧。那你怎么不早跟我说呀、啊？行了，赶紧走，快。连胜哥。金蝉脱壳啊，高，我发现肚子里有墨水还是好。哎，心里大哥，你说你家里这么富裕，怎么不多读读书啊？我这，我们家三丫头跟你说过，我没读过书啊？说过。死丫头，回去我就收拾她。他说你读过，你耍我呢你？知道你还问，他说了，你读了三天的私塾啊，私塾先生呢就跑到你家去，跟你爹是哭着喊着要把你带走，哎，说再不把你带走，整个私塾院就垮了。哎，这个老子还真不是跟你吹啊，老子一共读过三天书，打走过五个先生，那先生哭的。哎，对了啊，刚才有。我问问你了，你这伊里巴拉日本话从哪儿学的？先父早年曾在日本留学啊、嗯
解释到了孙中山先生。广州起义失败后呢，我父亲就带着母亲流亡到了日本。我的童年就是在日本长大的，后来随着他们就到了广州。啊、哦，那看来这次老子带你来还是对了啊。哎，可后来你怎么你怎么去了桂林呢？认识我们家老三，成了他学友。想知道啊啊！我告诉你，哎，队长，琢磨什么呢？说什么呀？离高天乡还有多远啊？啊，翻过前头那座山头就是了。通知兄弟们，加快速度。哎。这些王八蛋！新太君急着把你小子给炖了，这这火还没点着呢，你你急什么呀？放火我在行，我来剁肉去。火给我，什么声音？啊、老老鼠，这里的老鼠都改成吃肉了。你这地窖里边更多。哎，你你怎么了？你小子再给我提地窖，我把你剁了喂老鼠。这这这。不不不行不行，不是。哎呀，哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，别杀我！我，我，我，我，我，这太君，我带你去找杀猪匠，别杀我！你聋了？没听见我们说的是中国话？哎，你别吓唬他，乡里。先起来，你这伤是怎么弄的呀？都是那帮畜生打的。你是本地人，哪个乡的？高田乡的，都死了，都被那帮畜生给杀了。你知道敌人来的目的是什么吗？说是找找什么飞行员。王大哥，看来飞行员没死。小子，我问你，杀猪匠是干什么的？杀杀猪的。废话，我是说，刚才我看见你，你说要带着老子去找杀猪匠，为什么呀？是那帮畜生要找他。王大哥，看来只要找到杀猪匠，就能知道飞行员的下落。<笑>老子不傻，带路。<笑>走。走。哎，太君们，哎，来，酒来了啊，喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒，多多吃点肉啊，多多多吃点肉啊。太君，太君，来来来，喝喝喝着，喝着啊，哎，兄弟啊，这样说
，以后就跟着我干吧，保证你不用杀猪，照样吃香的喝辣的。这，我就喜欢杀猪，杀猪不好。哪干？可是，哎，晚上我们要在这里狂欢，到时候你跟皇军们一起跳舞，嗯。什么？太君说让你晚上跟着他们一块儿跳舞。跳跳舞？说个。我哪会呀？我就我只会杀猪。你要是不跳，皇军会杀了你。晚上你就跟着一块儿比划。比划。